the search for genetic material genetic material அப்படிங்கிறது DNA தான் அப்படிங்கிறதுக்கான பண்ணப்பட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் கிரிஃபித்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ கிரிஃபித்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல்னு அவர் எதுக்கு பேர் வச்சார்னா டிஎன்ஏக்கு தான் ஸோ டிஎன்ஏவோட இயர்லி நேம் அப்படின்னு கேட்டால் அது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் ஸோ ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் எந்த ஆர்கானிசத்தில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார்னா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே இதோட பழைய நேம் வந்து டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே ஏன்னா இந்த பேக்டீரியா எப்போவுமே ரெண்டு காக்கை டூ காக்கை ஜாயிண்டாக இருக்கும் அதனால் டிப்ளோகாக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின் அவர் பார்த்தார் ஒன்று எஸ் த்ரீ அண்ட் ஆர் டூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது கேப்சியூலோட இருக்கும் அப்போது பார்க்குறதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்மூத் வால்டாக தெரியும் அந்த கேப்சியூலில் என்ன இருக்குன்னா மியூக்கஸ் இருக்குது அந்த மியூக்கஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாலி சாக்ரைட் அண்ட் திஸ் பாலி சாக்ரைட் கோட்டிருக்கக்கூடிய இந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது டைப் இட் இஸ் விருலன் விருலன்னா இட் காஸ் நிமோனியா அண்ட் கில் ஆர்கானிசம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நான் கேப்சுலேட்டட் கேப்சூல் இல்லாததுனால மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரஃப் சர்ஃபேஸோடு தெரியுது அண்ட் நான் விருலன் இட் வில் நாட் காஸ் நிமோனியா நிமோனியாவை காஸ் பண்ணாது ஸோ த ஆர்கானிசம் வில் நாட் டை ஸோ இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மூத் வால்டு அதாவது பாலிசாக்ரைட் கோட் இருக்கக்கூடிய எஸ் ஸ்ட்ரெயினை ஒரு மவுஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணார் அந்த மவுஸ் டைட் இறந்து போச்சு அதை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ விருலன் பேக்டீரியா அதோட பாடியில் இருந்துச்சு மவுஸ் வந்து இறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் ரஃப் ஆர் ஸ்ட்ரெயினை ஒரு மைஸ்க்கு மவுஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணார் அது சர்வைவ் ஆகிடுச்சு உயிரோடு தான் இருந்துச்சு சாகலை அதில் பேக்டீரியா இல்லை பேக்டீரியா அழிஞ்சு போயிருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் கில் பண்ணின ஹீட் கில் பண்ணின எஸ் ஸ்ட்ரெயினை அவர் பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியாவை ஏலிக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு ஏலி சர்வைவ் ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா எஸ் ட்ரெயினை ஹீட் கில் பண்ணிட்டோம் அப்போது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா ஏலியோட பாடியிலேருந்து அந்த பேக்டீரியாலாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹீட் கில் பண்ண எஸ் ட்ரெயின் ஏலிக்குள்ளே போயிடுச்சு ஏலிக்கு நிமோனியா வரல ஏலி சர்வைவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாரு ஹீட் கில் பண்ணின ஸோ ஹீட் கில் பண்ணின எஸ் ஸ்ட்ரெயினையும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஆர் ஸ்ட்ரெயினையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏலிக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு எலி சர்வைவ் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தாங்க காரணம் என்னென்னா ஆர் ஸ்ட்ரெயின் டிசீஸை காஸ் பண்ணது ரஃப் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் டிசீஸை காஸ் பண்ணது நான் விரலண்ட் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் டிசீஸை காஸ் பண்ணும் எஸ் ஸ்ட்ரெயினை கில் பண்ணியாச்சு ஆர் ஸ்ட்ரெயின் தான் உயிரோடு இருக்குது இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது எலி உயிரோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் எலி இறந்து போச்சு அதில் விருலன் பேக்டீரியாவை பிரித்து எடுத்தாங்க ஸ்மூத் வால்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயினை பிரித்து எடுத்தாங்க அலைவாக இருக்க பேக்டீரியாவை ஆனால் பேக்டீரியாவை ஹீட் கில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ எப்படி அலைவாக இருக்க பேக்டீரியா அந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயினுக்கு உயிர் வந்துச்சு அப்படிங்கும் போது இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் சம் ஹவ் எப்படியோ இந்த ஆ இறந்து போன ஆர் ஸ்ட்ரெயின்லேருந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்ஸிபல் அப்போ அவங்க அந்த டேம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க டிஎன்ஏக்கு ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்ஸிபலை அப்சார்வ் பண்ணி ஆர் ஸ்ட்ரைப் எஸ் ட்ரெயினாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாறுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படத்துலலாம் பார்ப்போம் இல்லையா கார் வேகமாக பறந்து வரும் கார் அப்படியே ரோபோட்டாக மாறும் ஸோ ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாறுது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படிமோ ஸோ இங்கே ஆர் ஃபார்ம் எஸ் ஃபார்மாக அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனதுனால எஸ் ஃபார்ம் என்ன பண்ணும் நிமோனியாவை காஸ் பண்ணி ஆர்கானிசத்தை கொண்டுரும் ஸோ இந்த ஆர்கானிசத்தை கொண்டுருச்சு அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற ஒன்று ஆர் ஸ்ட்ரெயினை எஸ் ஸ்ட்ரெயினாக மாற்றிருக்கு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஹீட் கில் பண்ணிட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் அப்சார்ப் பண்ணி ஆர் ஸ்ட்ரெயினுக்கு நியூ கேரக்டர்லாம் அக்யூர் ஆகி ஆர் ஸ்ட்ரெயின் எஸ் ஸ்ட்ரெயினாக மாறி இந்த ஏலியை கொண்டுருச்சு ஸோ விரலன் பேக்டீரியா ஏலிக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் பயோ கெமிக்கல் நேச்சர் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபலோட பயோ கெமிக்கல் நேச்சர் கிரிஃபித் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ அந்த பயோ கெமிக்கல் நேச்சர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்த